من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ازداري سيد الشهداء وعظيم عبادت ہے جس کی بنیاد معصومین علیہ السلام نے خود رکھی تاکہ اس عظیم پلیٹ فارم سے تعلیمات اسلام کو تحفظ بخشا جائے کسی بھی قوم کے پاس اپنے مذہب کی ترویج کا اتنا بڑا اور مقدس پلیٹ فارم نہیں جتنا مذہب تشیع کے پاس ہے اور یہ بات کنفرم ہے کہ اس اتنے بڑے پلیٹ فارم کو کھوکھلا کرنے کی سازشیں کی گئیں کی جا رہی ہیں اور کی جاتی رہیں گی لیکن ہمارے لیے سوال یہ ہے کہ ان سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری کیا ذمہ داری ہے ذمہ داری کے تعین کے غرض سے ہم مجلس امام حسین علیہ السلام کا تجزیہ کریں تو اس میں تین بنیادی کردار سامنے آتے ہیں خطیب مجلس بانی مجلس اور سامعین مجلس ان تمام تر کرداروں میں سے ہر ایک اگر اپنی ذمہ داری ادا کرے تو دنیا کی کوئی طاقت ازاداری سید الشہدا کے ارکان کو ہلا نہیں سکتی اور ہم اس مختصر وقت میں فقط پہلے کردار کی ذمہ داریوں کو بیان کر رہے ہیں کیونکہ اگر خطیب اپنی ذمہ داری ادا کرے تو کافی سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں خطیب کی چند ذمہ داریاں اور شرائط ہیں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ خطیب اپنے مذہب کی بنیادی اور مسلمہ معلومات سے آگاہی رکھتا ہو مجلس پڑھنے والا تشیع کے عقید توحید عقید عدل الہی عقید نبوت و رسالت عقید امامت اور عقید معاد سے مکمل آگاہی رکھتا ہو مجلس پڑھنے والا بنیادی فقی مسائل کو جانتا ہو مجلس پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کے مستند ترجمے اور کلام اہل بیت سے آگاہ ہو ناج البلاغا سیرت نبویہ اور سیرت معصومین علیہ السلام سے آگاہی رکھتا ہو پس جس میں یہ پہلی شرط نہ ہو جس خطیب کے اندر یہ پہلی شرط موجود نہ ہو وہ ممبر سید الشہدا پہ آنے کا حقدار نہیں ہے کیونکہ یہ ممبر پہ آنے والا مذہب کا نمائندہ ہوتا ہے اور کسی بھی مذہب کا نمائندہ اس مذہب کے بنیادی اور مسلمہ عقائد اور معلومات سے مسلح ہوتا ہے اور جس خطیب کے اندر یہ پہلی شرط پائی جاتی ہو وہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ کے اس کلام کا مصداق قرار پاتا ہے جسے علامہ مجلسی علیہ رحم نے بہار الانوار کی دوسری جلد میں درج کیا ہے مولا متقیان فرماتے ہیں من کان من شیعتنا عالمن بشریعتنا ہمارے شیعوں میں سے جو ہماری شریعت کا عالم ہوگا فخرج ضعفاء شیعتنا من ظلمت جہلہم الى نور العلم اور ہمارے وہ شیعہ جو علمی اعتبار سے کمزور اور پاسماندہ ہوں کوئی عالم کوئی خطیب کوئی ذاکر ہمارے ان شیعوں کو جہالت کی تاریکی سے نکال کر نور علم کی طرف لے آئے تو اس کا عجر کیا ہے جاء یوم القیام وعلا رأسه تاج من نور جب یہ عالم جب یہ خطیب جب یہ ذاکر بروز قیامت میدان معاشر میں آئے گا تو اس کے سر پہ نور کا ایسا تاج ہوگا یوغی اول اہل جمیع العرصات جو نور تمام اہل زمین کو منور کر دے گا دوسری ذمہ داری اور شرط یہ ہے کہ خطیب ذاکر اور وائز کی کم از کم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیات کلام اہل بیت اور صحیح تاریخی واقعات کا سہارا لے کے مجلس پڑے نمبر تین خطیب ذاکر اور وائز کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ فقط سنی سنائی اور رٹی رٹائی تقریروں پہ انحصار نہ کرے بلکہ خود کتابوں کا مطالعہ کر کے مجلس تیار کرے اور پڑھے نمبر چار خطیب ذاکر اور وائز کی یہ ذمہ داری ہے 
کہ وہ قرآن مجید احادیث اہل بیت کی روشنی میں نئے اور معاشرے کی ضرورت کے مطابق موضوعات کا انتخاب کرے اور فقط ایسے موضوعات کا انتخاب کرنا جن میں ہدف مجلس کی کامیابی ہو یا بانیان و سامعین کی رضا حاصل کرنا ہو یا وہی تکراری موضوعات ہوں جنہیں اکثر پڑا اور سنا جاتا ہے اور ہر بندہ انہیں اور ہر بندہ انہیں کو پڑھ کے گزر جاتا ہے اور کوئی نئی علمی بات نہیں کرتا ہے ان موضوعات اور امور سے اجتناب کرنا خطیب کی شرعی ذمہ داری ہے کیونکہ خطیب ایک ڈاکٹر کی ماند ہوتا ہے جو پہلے بیماری کی تشخیص کرتا ہے اور پھر اس بیماری کے مطابق مناسب میڈیسن تجویز کرتا ہے پس خطیب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کے سامنے بیٹھے سامعین کی ضرورت کیا ہے اور پھر اس ضرورت کے مطابق کلام کرے اور اگر سامعین کی ضرورت کچھ اور ہو اور خطیب کچھ اور پڑھ رہا ہو تو شاید اس کی مجلس کی واہ واہ تو ہو جائے لیکن اس خطیب کی ذمہ داری ادا نہ ہوگی نمبر پانچ خطیب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سامعین میں سے نوجوان نسل اور خواتین کے متعلق لازمی گفتگو کرے کیونکہ یہ بات طے ہے کہ خواتین مردوں کی نسبت زیادہ عمل کرتی ہیں اور دوسرا یہ کہ خواتین ایک مدرسہ کی مانند ہیں اور اگر اس مدرسے کی تربیت ہو گئی تو پھر اس مدرسے سے تربیت یافتہ نسل نکلے گی اور نوجوان پر اس لیے خطیب گفتگو کرے کیونکہ ان کا دل خالی زمین کی طرح ہوتا ہے اور اس میں جو کاشت کریں گے اس کا بہترین نتیجہ سامنے آئے گا کیونکہ امام صادق علیہ السلام نے جوانوں کی تربیت کے متعلق فرمایا ہے علی قبل احداف تم پہ لازم ہے کہ تم نوجوان نسل کا خیال رکھو کیوں فنحم اسرا الا کل خیر کیونکہ وہ ہر بھلائی کی طرف دوسروں کی نسبت جلدی کرتے ہیں اس کے علاوہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ نوجوانوں کے متعلق فرماتے ہیں وہ انما قلب الحدثی کل ارد الخالیہ نوجوان کا دل اس خالی زمین کی مانند ہے ما القی فیحا من شعی ان قبلت ہو جس میں جو ڈالا جائے اسے قبول کرتا ہے نمبر چھ خطیب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے فضائل و مسائب اہل بیت پڑھے جو کتابوں میں موجود ہوں کیونکہ من گھڑت فضائل ان کے بنائے جاتے ہیں جن کے سچے فضائل نہ ہوں اور جن کے فضائل سے اللہ کی کتاب بھری پڑی ہے ان کے لیے جھوٹے فضائل بنانے کی قطع ضرورت نہیں ہے نمبر سات خطیب کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بھی مسئلے کے بیان میں شدت پسندی سے کام نہ لے چاہے وہ اپنوں سے خطاب کر رہا ہو یا غیروں کے ساتھ خطاب کر رہا ہو شدت پسندی کو ترک کر کے نرم اور شائستہ انداز اختیار کرے ایسا انداز بیان اپنائے جس میں مد مقابل پہ سیدھا اعتراض اور وہ زبان عام ڈائریکٹ ہٹ نہ ہو ایسی گفتگو اور اشارے کنایوں سے بھی مکمل اجتناب کرے جس میں مسلمانوں کے درمیان وحدت کی فضا کو نقصان پہنچے اس کے ساتھ ساتھ خطیب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے مذاہب کے مقدسات کا احترام کرے نمبر آٹھ آخر میں اگر یہ ساری شرائط موجود ہوں لیکن یہ دو شرطیں نہ ہوں جنہیں بیان کرنے لگا ہوں تو خطیب کی ساری محنت ترائے گاں چلی جائے گی وہ خواہ دس جگہ بھی اشرۂ محرم کی مجالس سے خطاب کر رہا ہو لیکن اس میں یہ دو آنے والی شرائط اگر موجود نہیں ہیں تو اس کا نام سید الشہداء کے خادمین کے دیوان سے مٹا دیا جائے گا اور وہ دو شرطیں یہ ہیں اخلاص اور سچائی خطبہ حضرات آگا رہے ان کی عبادت بڑی عبادت ہے لیکن شرط اخلاص کے ساتھ شیخ کلینی علیہ رحمن القافی میں امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے کہ امام صادق فرماتے ہیں من اراد الحدیث لمن فعت الدنیا جو بندہ دنیاوی فائدے کے لیے کلام کرے جو خطیب دنیاوی فائدے کے لیے مجلس سید الشہداء پڑھے لم یکن لہو فی الآخرت نصیب 
آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اس نے جس مقصد کے لیے مجلس پڑھی تھی شہرت کے لیے پڑھی تھی دنیا میں اسے شہرت مل جائے گی پیسے کے لیے مجلس پڑھے گی اسے پیسے پیسے کے لیے مجلس پڑھی تھی اسے پیسہ مل جائے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے کیونکہ وہ دنیا میں اپنا حصہ وصول کر چکا ہے ومن اراد به الاخره اور جس بندے کے کلام اور مجلس سید الشہداء کا مقصد آخرت ہو اعطاه الله خیر الدنيا والاخره اللہ اس دنیا و آخرت کی خیرات عطا کرتا ہے اور دوسری شرط سچائی جس کی طرف اہل بیت علیہ السلام نے اپنے کلام میں یوں ارشاد فرمایا کہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف ایسے کلام کی نسبت نہ دیں کہ جو انہوں نے ارشاد نہ فرمایا ہو خطیب کو چاہیے کہ مجلس میں جھوٹ سے اجتناب کرے کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آبا و اجداد سے اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث نقل کی ہے من کذب علینا اہل البیت جو ہم اہل بیت علیہ السلام کی طرف جھوٹی بات کی نسبت دے حشرہ اللہ یوم القیامت اعما یہودیا پر بروز قیامت اللہ اسے اندھا یہودی محشور کرے گا وَإِنْ أَدْرَكَ الدَّجَّالْ آمَنَ بِهِ اور ہم اہل بیت پہ جھوٹ بولنے والے نے اگر دجال کے زمانے کو درک کر لیا تو وہ دجال پہ ایمان لانے والوں میں سے شمار ہوگا وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْهُ اور وہ اگر دجال کے آنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گیا آمَنَ بِهِ فِي قَبْرِهِ تو وہ اپنی قبر میں بھی دجال کے اوپر ایمان لائے گا دعا ہے کہ خدا وند عالم کی ذات ہمیں حقیقی معنوں میں عزداری سید الشہداء کو بپا کرنے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین